Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na analizie kolejnego tygodnia astrologicznego. Mamy 28 grudnia 2020 roku do 3 stycznia 2021 roku. Dwudziestego ósmego grudnia mamy poniedziałek. No i mamy Słońce w Koziorożcu, to jest jasne. No i zazwyczaj jest tak, że Słońce w Koziorożcu nagina nas do pewnych zasad. To jest układ, gdzie zasady są bardzo ważne. A zatem mimo 21 grudnia tego cudownego układu Saturniowisz koniunkcji nie da się od razu przeskoczyć w nowe i dobrze o tym wiecie, że zanim zobaczycie, że są efekty nowej diety, no to trzeba poczekać aż zastosowanie będzie już jakiś czas miało miejsce. A zatem nowego jeszcze nie mamy, stare trzyma się całkiem nieźle, powoli, powoli wdrażamy to wszystko, co możemy, zdecydowanie to wszystko, co możemy, jak również to, co musimy. I trzeba się zastanowić nad tym, co rzeczywiście musimy, co jest naszą intencją najważniejszą i co jest dla nas w ogóle najważniejsze i co będzie najważniejsze w roku 2021, jeżeli chodzi o nowatorstwo, o podejście i tak dalej, i tak dalej. Poniedziałek oczywiście ma ze sobą Słońce w Koziorożcu w Trygonie do Urana. O, to jest bardzo ważny element, taki aktyw powiedzmy tego, tego układu. I można powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju unowocześnienie. Uran w byku, wiadomo, że byk nie jest nowoczesny, <śmiech> mówię zawsze z przekorą, że jest bardzo nowoczesny, tak samo jak i Koziorożec, ale jest Trygon. A zatem wprowadzamy to, co jest nowoczesne w rytmie saturnicznym, bo Saturn jest w wodniku, tu się bardzo ładnie wszystko nanosi, w rytmie saturnicznych obostrzeń, rygorów czy też systemowości. Mamy taki układ, to możemy sobie zrobić. Natomiast to, co należy robić absolutnie na 100%, to trzymać się wcześniejszych przemyśleń, postanowień wewnętrznych, no i uważać oczywiście na próby manipulacji w poniedziałek, bo oprócz trygonu ziemskiego koziorożca do urana w byku, byk jest ziemski, ale uran jest bardzo mało ziemski, a w sumie a to jest układ bardzo niespójny, mimo, mimo trygonu, zwróćcie na to uwagę, jest niby można, ale nie można, to jest zabawne. Oprócz tego mamy jeszcze kwadraturę Księżyca w bliźniętach do Neptuna. O, właśnie ten wątek mi umknął. A to jest możliwość dekoncentracji, tak jak miałam teraz na przykład. Przeznaczenie swojego celu bardzo istotnego na rzecz innych, przeznaczenie swoich możliwości, danie swoich, oddanie właściwie walkowerem również pewnych sytuacji i niby jest to chwalebne. Mówimy tak, tak, to jest cudowne, poświęćmy się na jakiejś górnolotnej idei, która nie jest nasza. Natomiast proszę o tym pamiętać, że przy kwadraturze wcale to nie jest dobre. Przy kwadraturze mamy wrażenie straconego czasu, w straconych sytuacji. Dobitnie będzie to pokazane w środę, kiedy w kwadracie do Neptuna ustawi się Wenus, czyli teraz mamy Księżyc, kwadrat, Neptun, a potem będziecie, będziemy mieć podczas pełni Księżyc, przepraszam, Wenus, kwadrat, Neptun. Wchodzimy w bardzo interesujący tydzień, pełen kokieterii ze strony Neptuna. Aha, jaki on jest kokiet. Pełen złudzeń z widów, niekompletnych informacji. Właściwie te informacje nie mogą być jednoznaczne, są po prostu śmieszne. I pamiętamy jeszcze o tym, że Księżyc jest na osi węzłów poniedziałek, a w środek będzie Wenus na osi Wenusu. Są bardzo ważne dwie sekwencje, czyli stare jak nowe odzywa się po raz kolejny. Stare jak nowe, pamiętajcie o tym, to jest jakby moduł pewien. 29 grudnia mamy wtorek. Oczywiście powoli zbliżamy się do pełni w znakach kardynalnych. Po poniedziałkowych takich pseudo oczarowaniach Zaczynamy się zastanawiać, czy aby na pewno rozumiemy całość zagadnienia. Mówiąc językiem bardziej potocznym, czy ogarniamy to, co wokół się dzieje. 
Ale ja zastanawiam się nad czymś innym. Czy przypadkiem owa całość, jakkolwiek ją odbieramy, jest nam niezbędna czy konieczna? No i różne wnioski mi chodzą po, po, po głowie. Jako, że możemy czuć wyczerpanie, możemy czuć zmęczenie, niechęć do gwaru, do szumu, do informacji, które tak naprawdę niczego nie odkrywają, raczej ukrywają, raczej gmatwają. To jest takie mącenie wody, mącenie tego, co, co jeszcze można dodatkowo zrobić. W związku z tym to jest taka ochota, jeżeli ją zauważycie, to wejdźcie w nią. Kiedy mamy możliwości, wręcz chęć odpuszczenia, czujemy na przykład, że za dużo mamy na głowie i nam się po prostu nie chce, że kwestie nieistotne przesłaniają nam to meritum sprawy, sedno sprawy, że znaleźliśmy się w jakiejś sytuacji i wszystko to, co robimy, powinno służyć temu, aby ona była rozstrzygnięta, rozwiązana czy zakończona, natomiast nie wikłać się w rzeczy dodatkowej. Bardzo dobrym motywem będzie zwrot do przeszłości, odniesienie się do przeszłości i szukanie w niej wyjaśnienia tego, co się dzieje. To zawsze polecam, ponieważ cykle są, cykle są niezawodne, zawsze coś interesującego wskazują. Ogólnie wtorek nie jest trudny, tylko że ogarniają nas wątpliwości. To jest taki... Czas, kiedy odsłona rzeczywistości, powiedziałabym, równoległych, po raz kolejny nas nie zaskakuje. To jest ciekawe. Nie mamy świadomość pełną, że żyjemy w różnych rzeczywistościach. Póki co, no nie rozstrzygajcie, która z rzeczywistości jest moja, a która jest nie moja, ponieważ one przez długi czas jeszcze będą się przeplatać. Nawet gdybyśmy bardzo chcieli wyjść z jednej rzeczywistości, to i tak się nie da. 31 grudnia mamy czwartek, ostatni dzień 2020 roku. No i wiecie, że to był taki rok, kiedy na pewno długo będziemy o nim pamiętać. No i cóż, jeżeli do tej pory ktoś jeszcze miał jakieś złudzenia co do tego, jaka może być manifestacja opozycji Księżyca do Plutona, mamy ją w czwartek, kwadratu do Marsa, i oczywiście, księżyca oczywiście, i wreszcie opozycji księżyca do Saturna, to 31 grudnia widzimy, jaki to jest zasób, jaka to jest energetyka. Pluton, Saturn. Słuchajcie, nie ma wyjątków. Cokolwiek na temat Saturna i Plutona czytałam, czy dowiadywałam się na temat tej koniunkcji, nigdy to nie było tłumaczone w kierunku wolności, niezawisłości, raczej druga strona. To są kazamaty, to są lochy i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy ten układ na 31 grudnia. Księżyc Pluton, Księżyc Saturn i jeszcze dodatkowo Księżyc w kwadraturze do Marsa. Zatem cokolwiek mówimy o Saturnie, nawet wtedy, gdy on znajduje się w wodniku, tak jak w tym momencie, to jego nadrzędną zasadą jest ograniczanie, blokowanie, zastraszanie, jakiś dozór bardzo niechciany, dozór z reguły jest niechciany, na nie wiem, półkrzyż 31 grudnia. I to, jest, to są też planety wchodzące w skład Półkrzyża, które uchodzą w astrologii za złoczynne. Mars i Saturn a takowe przydomki a, 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 mają. Księżyc w tym układzie, księżyc reprezentujący dzieci, kobiety, ale również lud, tak zwany prosty, tego człowieka prostego z wielu utworów naszych poetów. A to w kontakcie z Saturnem i z Plutonem ów Księżyc nie ma nic do powiedzenia. Ten układ grozi zawsze restrykcją, zawsze niepokojem. A wprawdzie Księżyc w znaku Lwa nie jest potulny, ale uważajmy na to, by pokazując pazury nie połamać ich sobie. A to może być sytuacja bolesna. Pozostajmy lepiej w objęciach pełni, zastanawiając się nad tym, co powoduje, że życie staje się bezpieczne, a co powoduje, że ono bezpiecznym nie jest. I zastanawiając się, co zrobić, aby ten rok 2021 był bardziej nam bliższy. W jaki sposób odciąć się 
od sytuacji, które utrudniają nam funkcjonowanie. Zatem, moi mili Państwo, szczęśliwego nowego roku, rok, roku spełnionych marzeń, roku spełnionych nadziei. Przede wszystkim roku, gdy sny o własnej potędze same się dla Was będą realizowały. I tego Wam bardzo serdecznie życzę. 1 stycznia mamy piątek, to rok już 2021 i dla mnie to jest zawsze nowe doświadczenie, gdy biorę do ręki nowe efemerydy na rok na przykład 2021, myślę sobie, no tak, kolejny rok za mną, kolejny rok przede mną, czyli za nami, właściwie wspólny czas też w jakiś sposób spędzony. Dziękuję Wam za ten czas, jestem bardzo, bardzo wdzięczna. E, w, oczywiście y, w piątek mamy księżyc w opozycji do mm, Jowisza, e, a Merkurego mamy w sekstylu do Neptuna. No i jest w sumie e, o wiele przyjaźniej e, niż w czwartek. Nie ma a, tego księżyca, który ma kontakty, który miał kontakty z Saturnem i, i, i z Plutonem. I teraz, czy można traktować te układy jako zapowiedź energetyczną całego roku? Nie. Ponieważ nic się 1 stycznia nigdy nie dzieje energetycznie. Działo się 21 grudnia energetycznie, 1 stycznia w tym momencie nie. Więc to są sekwencje po prostu 1 stycznia. To nie jest coś, od czego rozpoczynamy bieg. Start jest tylko urzędowy, powiedzmy. To jest raczej umowna data niż data, gdzie cokolwiek się na niebie naszym dzieje. Czyli mamy sytuację przyjemną, może i trochę groteskową, jak to księżyc w Elwie, natomiast nic takiego nowego, w sensie, że o, tutaj postanowienia są noworoczne, to właściwie nie ma, nie ma sensu. Mamy szerokie gesty księżyca z Jowiszem, księżyc z opozycja Jowisz, to jest zawsze tak, że zapowiada się szumnie, a kończy się tak jak zwykle. Układ ten nie zna umiaru, ani też nie zmusza do tego, aby realnie dotrzymać tego, co się, co się powiedziało, czy, czy, czy obiecało. Tylko pozornie nasze myślenie będzie logiczne, też tej logiki nie będzie. Merkury jest w koziorożcu, ale hmm, powiedziałabym w oparach zamętu Neptuna jeszcze nieco, więc też nie liczmy za bardzo na, na, na Merkurego. Czyli nie mamy jasności wizji, orędzia, mowy, przemówienia mogą nieźle się zapowiadać na poziomie właśnie Jowisza i Księżyca, czyli Mamy to ogólnie rzecz biorąc, ale to jest tylko sfera marzeń, czy, czy, czy powiedzmy pozostanie to w, w gestii rozmów i, i tak, tak to pozostanie. Nie ma, nie ma możliwości właściwie niczego, niczego innego. Nie gorączkujmy się jeszcze tego 1 stycznia. Na wszystko, co istotne i ważne, naprawdę przyjdzie jeszcze czas. Niekoniecznie musi to być 1 stycznia roku 2021. 2 stycznia mamy sobotę, księżyc w trygonie do Marsa i w trygonie do Wenus. No i to jest właśnie fajny moment na regulowanie kwestii osobistych spraw, które nas zajmują osobiście, na rozmowy o wspólnych planach, a na pierwsze rozmowy, na takie zaczepki słowno-muzyczne, może być, może pośpiewamy sobie gdzieś wspólnie czy komuś wspólnie. Ma z ostatkiem się już tak się wyrażę w baranie, daje jasność zamiarów, on bardzo fajnie stymuluje pokazuje nasze pragnienia, pokazuje drogę do ich realizacji. To jest dzień na sprawy osobiste. Pamiętajcie, załatwcie je, nawet jeżeli druga osoba jest gdzieś bardzo, bardzo daleko od nas. Teraz możemy się porozumieć, teraz możemy wykorzystać dobrą aurę tego, tego dnia na randki, na spotkania, na, na działanie. Oczywiście w zależności od przepisów, już nie chcę do tego wracać, nie chcę nawiązywać, naprawdę, wierzcie mi. W każdym razie, no cóż, Saturn w wodniku, ja Wam coś takiego już cytowałam, że kupić bycie wolności za drogie pieniądze. Cieszmy się z tego, co mamy i carpe diem, taka jest sobota. 3 stycznia mamy niedzielę, mamy księżyc w pannie, trygon do urana, ale to jest też jest istotne, a cokolwiek by się nie działo, jesteśmy roztropni, ale nasza roztropność ma swoje też granice. Podłożem bycia roztropną, czy też roztropnym jest w pewnym sensie szaleństwo. I konieczność znalezienia sobie jakiejś metody, czy sposobu, by plany swoje zrealizować 
i za bardzo zapeplany nie podpaść, to jest niedziela. Układ księżyca w pannie i urana przypomina mi troszkę układ dulszczyzny czasem, czyli wszystko można, co nie można, byle jest cicha i jest ostrożna. Poszaleć nie można, ale przynajmniej może zrobimy parę rzeczy, które nas indywidualnie, osobiście, wewnętrznie, zewnętrznie ucieszą. Oczywiście to są pewnego rodzaju sekwencje, które wskazują na jedną podstawową rzecz. Zaczynamy inaczej się zachowywać, inaczej działać. Nasza percepcja właściwie już na zawsze została zmieniona, na zawsze została a, przetransformowana i mm, ważne jest, aby mm, zauważyć sposób, w jaki odnosimy się do nieoczywistych dla siebie wydarzeń czy też pomysłów z tego dnia i sposób, w jaki a, będziemy je a, potem realizować, gdy przyjdzie na to odpowiedni moment.